vais commencer la prise de parole. Cette prise de parole, elle est intersyndicale. Département en place, c'est L'école publique va mal. On a un scoop pour Amélie Oudéa Castera, digne représentante de l'oligarchie qui nous gouverne. Notre école publique, elle aussi, est privée. Elle est privée d'à peu près tout. Il n'y a plus assez de profs dans le premier comme dans le second degré. Entre le nombre d'années d'études qu'il faut pouvoir se payer, la formation initiale de plus en plus tronquée, les perspectives de salaire et les conditions de travail promises, on s'étonne que ce métier n'attire plus. Quoi 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 Ça ne fait pas rêver de travailler dans des classes surchargées la France présente le nombre d'élèves par classe le plus élevé, avec une moyenne de 22 à l'école élémentaire et entre 26 et 30 dans le second degré collège et lycée. Donc. Et ce n'est pas l'intersyndical ultra-gauchiste qui le dit, c'est bien l'OCDE dans son regard sur l'éducation de 2022. Mais heureusement, le ministère est là, il est là, mais oui, pour améliorer les conditions d'enseignement des élèves. Le ministère a profité de la baisse démographique dans le premier et comme dans le second degré pour ne supprimer aucun poste. Ah non, non, en fait, non, pardon. Ils n'ont pas menti, c'est la réalité qui leur donne tort. En fait, dans le premier degré, il y aura bien 650 postes en moins à la rentrée 2024 et c'est 12 postes pour l'Ardèche. Encore une occasion loupée d'abaisser le nombre d'élèves par classe. Dans le second degré, ce sont neuf équivalents temps plein qui vont encore disparaître en Ardèche. 50 au niveau académique et plus de 500 au niveau national. Malgré des effectifs globalement stables, au total, ce sont 8 381 postes qui ont été supprimés depuis 2017. Même les postes au concours sont en baisse alors qu'en décembre, M. Attal a annoncé vouloir recruter des enseignants, des enseignantes. Quoi Quoi Ça ne fait pas rêver de travailler 43 heures par semaine en moyenne et avoir un salaire parmi les plus bas d'Europe 15% de moins on est payé que la moyenne des pays de l'OCDE. Mais heureusement le ministère est là une augmentation historique et sans contrepartie a été proposée à toutes et à tous. Ah non, pardon. La réalité nous donne tort encore. Près de 70% des collègues PE sont écartés des, des revalorisations, ils ont ce mot, qui ne sont que des primes. Et le pacte, bah c'est rien d'autre que des heures sup. Donc le pouvoir d'achat des enseignants, des enseignantes, est en perte de vitesse par rapport à l'inflation. Encore une occasion loupée de tenir des promesses de revalorisation de 10% sans contrepartie. Quoi Quoi oh là là. Ça ne fait pas rêver de reproduire les inégalités faute de moyens L'enquête PISA nous apprend, publication après publication, que la France reste le pays où les inégalités de réussite scolaire sont les plus dictées par l'appartenance sociale. Mais, heureusement, le ministère est là pour mettre en place des conditions d'enseignement favorables en réduisant drastiquement les effectifs dans les classes, en reconstituant les réseaux d'aide aux élèves en difficulté, en offrant une formation continue de qualité à toutes et tous, en injectant des moyens pour l'école inclusive. Ah non Non, la réalité donne tort, mais alors là, vraiment tort. Parce qu'avec le choc des savoirs, un virage idéologique vient d'être franchi. Ouais. L'ensemble des mesures annoncées début 
décembre par Attal n'est rien d'autre que le renoncement assumé d'une école émancipatrice et égalitaire. L'école du tri social est plus qu'en marche, elle est en plein sprint. L'école à deux vitesses est institutionnalisée. Voilà en gros ce qu'on nous promet. Hein. Pour les élèves favorisés, un enseignement de qualité, si possible dans le privé, hein, a priori d'après notre nouvelle ministre, pluridisciplinaire et approfondi. Pour les autres, les grosses feignasses du public, ce, ce sont des groupes de soutien entre élèves en difficulté, le minimum d'apprentissage dit fondamental, lire, écrire, compter, des stages de remise à niveau pendant les vacances au risque de redoubler, des groupes de niveau au collège, entre parenthèses, constitués par qui euh, Les copains PE, bah, par les profs des écoles, hein, au cours des liaisons école-collège. Est-ce vraiment, vraiment l'école pour laquelle nous avons signé Est-ce vraiment le projet qui nous porte au quotidien Le diplôme national du brevet érigé en diplôme d'accès au lycée, est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut Non Les uniformes Non Le service national universel pour apprendre à se mettre au garde à vous pendant la levée des couleurs Non Les caméras de vidéosurveillance devant toutes les entrées d'établissements Non Ah oui, bah, il faut bien compenser le manque de moyens humains Allons-nous laisser l'école à ce point partir en vrille Non, non là, Franchement, non. On est sous les fenêtres de la DSDN, je repose la question. Allons-nous laisser l'école à ce point partir en vrille Non Je ne sais pas si on va faire une phrase. Allons-nous laisser l'école à ce point partir en vrille Non Voilà des années qu'il et elle s'évertuent à casser lentement le service public d'éducation en ne donnant pas les moyens nécessaires à l'école pour fonctionner, en sabrant les postes censés aider au sein des classes les élèves en difficulté, en décrétant l'école inclusive sans aucun moyen, sans aucune formation en précarisant des métiers essentiels d'accompagnement comme les AED ou les AESH, en continuant de financer l'école privée avec les deniers publics sans lui demander de compte, en sous-payant les profs de façon à créer une pénurie qu'ensuite on comblera avec un recours massif à des contractuels, en ne formant plus correctement les agents les agentes, en dévalorisant leur image au sein de l'opinion publique, en usant de brutalité dans le management, en créant une pénurie de remplacement et du coup en reniant nos droits. Ça, ils font ça depuis très longtemps. Mais là, c'est un fracassage en règle que nous ne laisserons pas faire. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pareil que tout à l'heure. <rire> que nous ne laisserons pas faire. Ouais. Ouais. en grève, non seulement pour dénoncer le mépris de notre nouvelle ministre, mais pour dire notre ras-le-bol des mensonges à répétition. Dire qu'il faut mettre des moyens dans l'école publique. L'éducation, c'est un investissement, c'est pas une charge. Oui je, bah je reprends. Je reprends. L'éducation n'est pas une charge, c'est un investissement. Nous, parce que c'est nous en fait hein, qui faisons l'école. Sans nous, il n'y a pas. Donc nous qui faisons l'école, nous réaffirmons avec ambition son sens et ses missions. Assurer l'accès à des savoirs exigeants pour toutes et tous les élèves. Développer les conditions favorables à un apprentissage collectif qui permet le vivre ensemble, qui combat résolument les déterminismes sociaux. Les élèves doivent pouvoir, ça leur plaît pas, mais 
Les élèves doivent pouvoir exercer leur sens critique, s'ouvrir à une pensée humaniste, rigoureuse, fondée sur la raison et les savoirs qui émancipent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la CGT, la CNT, la FSU, le Studio Sud des Classes et l'UNSA appellent à la grève aujourd'hui. En vrac, les chiffres que j'ai en tête, c'est que niveau national, pour le STUPPFSU, on est plus de 50% de PE, du coup je donne les chiffres du premier degré, plus de 50% de grévistes. Ouais Et bien pour le second degré, on annonce près de 40%. Au moins Au moins Et euh, maintenant, ben, on reprend euh, les activités de chant, éducation musicale, ouverture culturelle, tout ça. Et, euh, et, on, et on redonne euh, la, le micro à notre maîtresse sans Merci. Merci.